മോദിയുടെ താര പരിവേഷത്തിനും അമിത്ഷായുടെ തന്ത്രത്തിനുമപ്പുറം ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരാളുണ്ട് അതാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് എന്ന ആർ എസ് എസ് മേധാവി സംഘടനയുടെ ഭരണഘടന ലംഘിച്ചു പോലും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ കളത്തിലിറക്കിയത് മോഹൻ ഭാഗവത് ആണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന അനുശാസനമാണ് ഇവിടെ ഭാഗവത് മറികടന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ആർ എസ് എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നത് രാജ്യത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ മുഴുവൻ സംഘടനാ സംവിധാനവും എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് യു പിയിൽ മഹാസഖ്യത്തെ പിഴുതെറിഞ്ഞതിന് പിന്നിലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും തൂത്തുവാരാൻ കഴിഞ്ഞതും ആർ എസ് എസ് ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ബംഗാളിലും കർണാടകയിലും ഡൽഹിയിലും ഉൾപ്പെടെ ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിച്ചത് അമിത്ഷായുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത് ഈ സ്വയം സേവകരാണ് മോദി എന്ന മുൻ ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകൻ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനെ അഭിമാനമായാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ കാണുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളും നേട്ടങ്ങളും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പറഞ്ഞത് സ്വയം സേവകരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബൂത്ത് തലത്തിൽ വരെ ആർ എസ് എസ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വയം സേവകർക്ക് മോദി അമരവും മോഹൻ ഭാഗവത് ആത്മാവുമാണ് ഇന്നുവരെ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുമായി ഒരു ചെറിയ ഭിന്നത പോലും മോദിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഒടുവിൽ രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പോലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പല നയങ്ങൾക്കുമെതിരായി സംഘപരിവാറിൽ തന്നെ എതിർപ്പുയർന്നപ്പോഴും അനുനയിപ്പിച്ചതും ഭാഗവതായിരുന്നു മോദി വിരുദ്ധനായ ബി എച്ച് പി മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ തൊഗാഡിയയെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നിലും ആർ എസ് എസ് മേധാവിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഗോളിയാറിലായിരുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ അഖില ഭാരതീയ പ്രതിനിധി സഭ ചേർന്നിരുന്നത് സർക്കാര്യവാഹം അവതരിപ്പിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഹിന്ദു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ശബരിമല രാം ജന്മഭൂമി കുംഭമേള എന്നിവ പരാമർശിച്ചിരുന്നു രാജ്യം ദേശദ്രോഹ ശക്തികളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ യോഗം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചടിച്ച രീതിയെ പ്രശംസിക്കുകയുമുണ്ടായി ദേശ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാരിനായി ജാഗ്രതയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നിലകൊള്ളേണ്ടതിനെ പറ്റി ഭാഗവത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണ തുടർച്ചയ്ക്കായുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ ആഹ്വാനമായി ആ യോഗം മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഭരണ തുടർച്ചയ്ക്കായാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടൻ നരേന്ദ്രമോദി പോയത് തന്നെ നാഗ്പൂരിലെ ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു എന്നും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളോട് അകലം പാലിച്ചാണ് ആർ എസ് എസ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും മോദിയും പൂർണമായും ആർ എസ് എസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ എന്തായാലും മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും കഴിയില്ല മോഹൻ ഭാഗവത് എന്ന ആർ മേധാവി തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിൽ എപ്പോഴും അവസാന വാക്ക്